Okay, we'll start in a minute. Okay, we will start now. Um, can someone indicate if you are able to hear me? Yes or no? Yes, okay. Great, great, thank you, thank you. Um, so, um, please indi also indicate if you are able to see the screen. I have shared my screen. Okay, great, great. Thank you. Um, so um, we are going to finish off with the with the application layer today. Uh, next lecture, we will start with the with the transport layer, the UDP and TCP. Um, so um, in the case of application layer, we have um, talked about the, the application architectures and some uh, examples of protocols which are used for very famous applications. Um, so web application, for example, uses the HTTP protocol and um, we have talked in, in great detail about the web and, and HTTP. Uh, obviously, you know, there is a constant evolution in, in protocols, new versions come up um, and there is uh, there's only so many things you can, you can cover uh, you know, in a in a course that uh, that uh, covers the application layer or any kind of other protocols, um, there is enormous details about these protocols, and the details of that is uh, is given in those standard documents that we call RFCs. RFCs, and uh, these RFCs are uh, typically produced. Um, well, RFCs are all produced by. Uh, Internet Engineering Task Force (IETF). There are other bodies which um, standardize some of the internet-related protocols, and those are uh, CCITT and ITU. Um, but bulk of the protocols on the internet, running on the internet, are standardized by IETF. Um, once again, uh, as we had talked earlier, that standardization processes is not. It's not easy. It's a very tiring, very long process. Lots and lots of vendors, they want to push what they have already developed. So for example, if one vendor has developed um, 
you know a prototype uh, not the real protocol they would like to push that that feature out in the protocol so that they already have an implementation of that so if cisco comes up with a with a feature jo unhone privately develop kiya hua hoga abhi chal nahi raha hoga internet ke upar but they already have an implementation for that they will send representatives to ietf in their working groups and they will push for the features that they have they have already they have already developed um once the features are standardized once something is standardized only then you can roll it out uh, globally usse pehle roll out nahi kar sakte you know so so if a vendor develops a feature which is uh, which is very private to wo us feature ko jo hai globally nahi istemal kar sakta because other people would not have agreed with that so for uh, for uh, for any protocol to work over the internet it is very important that everyone agrees to that okay so interoperability is is the key factor so we talked about uh, the web and http we also talked about uh, ftp briefly uh, very similar to to http these days lots of work that ftp is supposed to do http is already offering uh, already offering that so ftp was a primitive old style protocol for file transfers uh, http was for transfers of web pages but you know a web page is 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 almost always a, a a file you know there is a resource that you are requesting from the server so um in some sense http has uh, has pretty much covered what ftp uh, used to cover these are still two different protocols two different protocols uh, almost all the browsers they support both the protocols so you can use ftp uh, you can also use http in the same same browser so instead of http colon slash slash you would write ftp colon slash slash so ftp is supported by by most browsers still uh, still in in action still used um then we also talked about electronic mail and in the case of electronic mail we did talk about um, the protocol which is used to push the mail to push the mail from the sender all the way to the to the inbox all the way to the mailbox of the recipient so if alice is sending something to bob all the way from alice to a mail server which alice has an account on to another mail server which bob has an account on uh, ye sara ka sara jo hai this would be this this pushing of email would be done using smtp and then whenever bob wants whenever the recipient bob wants to bob ko jab bhi zarurat padegi wo ja ke apni mail pad sakta hai uske liye jo protocols hain wo pop3 imap http koi bhi istemal ho sakte hain theek hai and we have also talked about dns in in detail how the the different hierarchies uh, three different hierarchies uh, interplay in 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 dns uh, the hierarchy of servers the hierarchy of namespace and the hierarchy of administration okay um now uh, we are going to switch gear and today we are going to focus on on peer to peer application and i'll if we get a chance we'll quickly talk about the socket programming interface with udp and tcp although udp tcp are covered in the in the next uh, next chapter that will start on uh, in the next week but um, you know the applications that you develop they will be using udp and tcp and socket programming interface is which is used by these applications applications use these socket programming interface to either use udp or tcp this so so think about it you know humne humne kya kaha tha ke layered architecture mein every layer is getting the services from the layer below the vice president president ceo are getting the services from the secretary so they have to have some mechanism of of uh, asking the secretary ko phone utha ke usko kahenge ya bell bajayenge ke bhai secretary ye aake mere se letter le jao so socket socket programming interface is that interface is that interface which applications use to talk to the the tcp or udp the transport layer underneath apni machine ke upar kisi dusri machine ki baat nahi ho rahi hai apni machine ke upar hi ke udp ya tcp ko use karne ke liye application uh, which is developed by the any application developer uh, kisi ne browser likha hai web server likha hai ya uh, chat ka client likha hai ya uh, dropbox ka client likha hai usne application ne ट्रांसपोर्ट लेयर से बात करनी है और ट्रांसपोर्ट लेयर से बात करने के लिए जो इंटरफेस चाहिए होगा वो सॉकेट प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा ना सो इफ यू इंस्टॉल ड्रॉप बॉक्स ऑन योर ऑन योर मशीन ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेशन डाल दें तो ड्रॉप बॉक्स जो है वो 
एक तो उसका इंटरफेस है आपको ग्राफिकल इंटरफेस है यूजर एक्सपीरियंस इंटरफेस है बट ऑन द नेटवर्किंग साइड इट इज टॉकिंग टू द इट इज टॉकिंग टू द ट्रांसपोर्ट लेयर इट इज टॉकिंग टू द ट्रांसपोर्ट लेयर टी सी पी से वो बात कर रहा है एंड देन दैट ट्रांसपोर्ट लेयर द सेक्रेटरी विल विल मेक श्योर दैट दे यूज द फेडेक्स नेटवर्क और द आई पी नेटवर्क इन दिस केस ठीक है सो सो द वे दैट द दैट द ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेशन विल टॉक टू द अंडर नीथ अंडर लाइन टी सी पी प्रोटोकॉल Uh, that would be by using this socket programming interface we will have a couple of programming assignments in the course which will be using socket programming interface you will be you will be develop, developing very simple application so you'll get an idea a running application so you have a file here and a file you would want to send a file there not not by using ftp but a very very simple version of of ftp your own protocol you will develop that you will develop that and uh, you know it's very very easy to do that by using this socket programming interface um what this is 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 really a set of functions that you need to call to make sure that you can send the data and you can receive the data very simple okay now um so so rolling back i am going to talk about the peer to peer applications this is the second architecture um so far what we have talked about in web http in ftp in dns smtp all of these are client server type of architectures they use the client server architecture there is a client it sends a request and the server responds fulfilling that request theek hai yeah aise hi hota hai and the server machine is always on kind of a machine always on kind of a machine you send a request to a web server oh hopefully wo web server jo hai up hi hoga uh, clients they don't need to be online all the time जब मेरी मर्जी होगी मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा और सर्वर ने मुझे जवाब देना ही देना है द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सर्वर इज दैट इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अप ऑलमोस्ट ऑलवेज अप ठीक है सो सो दैट्स द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन द पीयर टू पीयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर इन द पीयर टू पीयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर द एंड यूजर्स द और द एंड यूजर डिवाइसेस द एप्लीकेशंस रनिंग ऑन दोस डिवाइसेस they are the peers they or they are the end points they talk to each other directly they talk to each other directly a, a simple example of that would be um, would be skype clients uh, skype ke jo clients honge wo directly ek dusre se baat kar sakte hain theek hai another example of that would be uh, would be a chat client uh, wo chat client jo hai wo without going to us without talking to a server aapke sath direct wo baat kar sakta hai they know your ip address and then they can talk to you now peer to peer applications can be divided into two categories unfortunately it is not in in slides um but i will i will share i will share a write up ye teen char pages ka ek write up hoga um on on one peer to peer application one big peer to peer application uh, it's very old but i will share it anyways will give you some idea ki peer to peer application do type ki hoti hai one is pure peer to peer applications pure peer to peer application when we say pure peer to peer applications means there is no central server there is no central server everyone is is this is a, is, a, is in a chaotic way is is communicating with anyone else how do you find those people that's it that's a different thing we don't know how do you find people to communicate to um bit torrent for example is a is an is an example of a peer to peer application okay um there are flavors of bit torrent um one flavor of bit torrent is based on pure peer to peer application there is no central server aap jo hai wo sirf end points hain everyone is interested in downloading files using bit torrent aur wo aapas mein communicate karte rehte hain theek hai um but then there are hybrid kind of peer to peer applications so pure peer to peer application there is no central entity the hybrid peer to peer applications they will have is is some limited central entity ek server hoga jo maybe koi coordination ka kaam kar raha hoga wo coordination ka kaam kaise ho sakta hai uski example jo hai ek skype ki example hai skype is a hybrid kind of a peer to peer application okay um, when we say hybrid peer to peer applications ke all of these clients they want to talk to each other lekin let's say if i want to talk to to my friend 
बाबर से मैं बात करना चाहता हूँ आई एम नॉट श्योर इफ देर इज एनी वन विद द नेम बाबर इन द क्लास बट यू नो सो बाबर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस गाई आई नो देर स्काइप हैंडल उसका स्काइप आई डी मुझे पता है बट आई डोंट नो वट देयर आई पी एड्रेस इज राइट नाउ मुझे नहीं पता कि बाबर का आई पी एड्रेस क्या है इस वक्त एंड यू नो Uh, the ip address keeps on changing as you move from one location to another location you go to you, you go to islamabad you will have a one ip address you go to karachi you will have a different ip address you, you move from one part of lahore to another part of lahore from one network to another network you will have a different ip address you will have a different ip address so ip address to change hota jata hai lekin aapka skype id nahi change hoga so if i want to talk to babar i know babar skype ip id i uh, skype id lekin mujhe nahi pata uska is waqt IP address क्या? So, वो मुझे कौन बताएगा क्योंकि आई नीड टू मेक कम्युनिकेशन विद बाबर वो कम्युनिकेशन उसके साथ करनी है वो मुझे कौन बताएगा सम सेंट्रल एंटिटी कोई स्काइप का एक सर्वर है जो उन्होंने सेंट्रल जगह पे रखा होगा सो एवरी टाइम वेन आई लोड द स्काइप क्लाइंट मैं स्काइप क्लाइंट को जो है वो अपने प्रोग्राम को ऑन करता हूँ तो वो स्काइप के सर्वर से बैक एंड पे कम्युनिकेट करेगा बिहाइंड द सीन्स कम्युनिकेट करेगा और कहेगा कि भाई ये मेरा स्काइप आई ये है और currently i am using this ip address so register it so register it so that if somebody wants to talk to me wo aapko mera handle denge to aap unko mera id ip address jo hai wo provide kar dena so the central server has this job of of um, of using that uh, information um, skype id to an ip address to current ip address translation to so, मैंने जब भी फिर बाबर से बात करनी होगी मैं सेंट्रल सर्वर से पूछूंगा भाई मुझे बताएं से व्हाट इज द करंट आईपी एड्रेस ऑफ ऑफ बाबर वो मुझे बताएंगे एंड देन आई कैन इनिशिएट अ कनेक्शन माय स्काइप एप्लीकेशन विल विल इनिशिएट अ कनेक्शन डायरेक्टली विद विद बाबर ठीक है सो दैट्स 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 हाउ यू विल कम्युनिकेट ओके सो दिस इज अ हाइब्रिड काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर हाइब्रिड पीयर टू पीयर एप्लीकेशन एक सेंट्रल सर्वर की आपको जरूरत पड़ रही है कुछ आर्किटेक्चर्स होंगे जिसमें आपको सेंट्रल सर्वर होगा ही नहीं बिल्कुल is no central server you will just figure out somehow you will just figure out ke um ke babar ka ip address kya hai kisi tarah se aur se pata chalega yeah. we will we will talk about uh, we'll talk about that in a in a little bit when we uh, discuss one big peer to peer application and then the peer to peer application that we are going to talk about today is uh, is the bit torrent client so peer to peer architecture kya hai there is no always on server the arbitrary end systems arbitrary end systems they directly communicate with each other without talking to a server theek okay? hai and the peers are intermittently connected and change the ip addresses wo intermittently bhi connected hote hain kabhi aa gaye kabhi chale gaye and then they also can change their ip address because they move the locations from one place to another place okay so um so these peers will communicate directly ये डायरेक्टली जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थिंक अबाउट इट यू नो इफ यू हैव इफ यू हैव 100 मिलियन कस्टमर्स ऑफ स्काइप लेट्स से यू हैव 100 मिलियन कस्टमर्स ऑफ स्काइप इफ ऑल ऑफ द स्काइप कम्युनिकेशन इज गोइंग थ्रू देयर सेंट्रल सर्वर वो सेंट्रल सर्वर तो बेचारा हैंडल नहीं कर पाएगा वोंट बी एबल टू हैंडल इट जितना मर्जी उसको जो है रेप्लिकेट कर दें जितना मर्जी बड़े-बड़े सर्वर्स लगा दें वोंट बी एबल टू हैंडल दैट तो स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से it is very important that two people who want to chat with each other who want to talk to each other whatsapp pe call karna chahte hain skype pe baat karna chahte hain zoom pe baat karna chahte hain they discover each other's ip address maybe uske liye central server aapki help kar de lekin once you discover the ip address of the other guy just you know carry on the conversation directly without going through this central server central server ko load karne ki zarurat nahi hai okay um so example would be file distribution using bit torrent some streaming applications can 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 type key voice over ip using using skype uh, these will be the examples of of p2p architectures now uh, this might say that this is a pure p2p architecture but skype uh, in fact is is not a pure p2p architecture it's a it's a hybrid p2p architecture it's a hybrid p2p architecture yeah. any question so far any question so far on the architecture of peer to peer versus client server koi question nahi hai now one more important thing that i would like to mention here from a programming perspective yeah? the application developer jo application developer hoga usne ek client ka code likhna hota hai ek server ka code likhna hota hai theek hai wo uske liye wo socket programming interface use karega socket programming interface hamare paas ek fixed hai 
ठीक है TCP को पता है कि जिसने मेरे से बात करनी है जिस एप्लीकेशन ने दिस इज द इंटरफेस दैट आई एम प्रोवाइडिंग इट डजंट केयर के ऊपर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर किस तरह का चल रहा है वो क्लाइंट सर्वर है या पीयर टू पीयर है तो ये जो पीयर्स हैं इन्होंने भी TCP ही यूज करना है या UDP यूज करना है अंडरलाइन ठीक है सो दे विल हैव टू यूज द सेम सॉकेट प्रोग्रामिंग इंटरफेस वही सेम सॉकेट प्रोग्रामिंग इंटरफेस इन्होंने भी यूज करना होता है ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप बॉक्स का क्लाइंट जो है वो वही सॉकेट प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज करेगा जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में टीसीपी की या यूडीपी की इंप्लीमेंटेशन ने प्रोवाइड किया हुआ है दैट्स द दैट्स द ओनली इंटरफेस दैट यू हैव टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ठीक है एवरी एप्लीकेशन हैज टू यूज दैट हैव टू यूज द सेम सॉकेट इंटरफेस तो एप्लीकेशन जो अपना आर्किटेक्चर जो मर्जी बना ले चाहे वो क्लाइंट सर्वर बना ले चाहे वो चाहे वो पीयर टू पीयर बना ले नाउ व्हेन वी से के पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होगा इट्स इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू टू अंडरस्टैंड कि एनी पीयर कैन इनिशिएट द कनेक्शन देखें व्हाट्सएप पे मैं कॉल इनिशिएट कर सकता हूं आपको कॉल करने के लिए यू कैन इनिशिएट द कॉल टू कॉल कॉल मी सो दैट मींस दैट मींस एवरी एवरी गाय एवरी पीयर शुड हैव अ पीस ऑफ कोड व्हिच इज एबल टू इनिशिएट द कनेक्शन लाइक अ क्लाइंट शुड आल्सो हैव अ पीस ऑफ कोड which is willing to accept the connections which is willing to accept the connections from the other side theek hai to ek us pe server ka code bhi hoga so peer to peer application architecture jo hoga if you write a code aur aap se main kahunga ek peer ka code likh dein wo hi ek peer ka code sab jagah pe chalega so that peer's code will have a client part as well as the server part bundled within a single application so client part isliye hoga ki main initiate kar sakun server part uska jo hai wo isliye hoga ki koi aur initiate karke mujhse baat kar sake ठीक है दैट डज दैट मेक सेंस एनी एनी क्वेश्चन सो फार अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो पी टू पी आर्किटेक्चर पे ओके सो नाउ लेट्स लेट्स वेरी क्विकली टॉक अबाउट व्हाट माइट बी द बेनिफिट ऑफ अ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर वर्सेस पीयर टू पीयर ओके सो सो वी आर कंसीडरिंग ए ए सिचुएशन हाउ मच टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट फाइल ऑफ साइज एफ एक फाइल है जिसका साइज एफ है in some units bits ya bytes ya megabytes ya kilobytes okay from one server to n peers one server to n peers ek server hai aur n peers hai n clients hai unko humne bhejni hai theek hai so peer upload download capacity is a limited resource is a limited resource so we will assume that this network itself will have abundant bandwidth वो कभी बॉटल नेक नहीं बनेगा नेटवर्क के अंदर बहुत बैंडविड्थ अवेलेबल एंड दैट इज नॉट ए रॉन्ग एजम्पन बाय द वे इन जनरल इन जनरल व्हेन यू हैव व्हेन यू हैव पीयर्स और मशीन्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क द बॉटल नेक बैंडविड्थ इज टिपिकली और ऑलमोस्ट ऑलवेज इज द बैंडविड्थ बिटवीन योर मशीन एंड द नेटवर्क पीछे सर्विस प्रोवाइडर जो आपका होता है पीटीसीएल के पास बॉटल नेक नहीं बनती है बॉटल नेक बनती है एक्सेस लिंक के ऊपर यूजिंग विच यू एक्सेस द नेटवर्क so access link is is typically the the bottleneck theek okay? hai so for example if i consider this client if i consider this client here iski jo download capacity hai wo di hai bits per second ya kilobits ya megabits per second and ui is the upload capacity so this is the ith client this is the ith client and this ith client has di as the download capacity and ui as the upload capacity okay yeah? so what that means is this guy cannot upload cannot upload faster than ui slower kar sakte ho obviously and this guy cannot download cannot download faster than faster than di theek hai so isi tarah ye bahut sare bahut sare clients hain client number 1 hai client number 2 hai client number 3 4 5 all the way up to n theek hai so ye n clients ko maine same file bhejni hai maine same file bhejni hai the server is here the server is connected by using a upload capacity of us u is for upload s is for server server ki upload capacity jo hai wo us hai theek hai now think about it if the server wants to send if the server wants to send copy of the file to each of these guys individually in a client server model to ye hoga ki pehle ek client mangayega fir dusra mangayega fir teesra mangayega fir chautha fir panchwa server ko kitni copies bhejni padengi आंसर इन द चैट विंडो सर्वर को कितनी कॉपीज भेजनी पड़ेंगी प्लीज आंसर इन द चैट विंडो हाउ मेनी कॉपीज द सर्वर विल नीड टू सेंड द सर्वर विल नीड टू सेंड एन कॉपीज वन फॉर ईच गाय बिकॉज दीज आर लाइक इंडिविजुअल गाइज एवरीवन इज रिक्वेस्टिंग द फाइल फ्रॉम द सर्वर 
सर्वर ने उसकी भी रिक्वेस्ट पूरी करनी है उसकी भी हुक्म की तामील करनी है उसकी भी रिक्वेस्ट पूरी करनी है सो सो द सर्वर गाय विल नीड टू सेंड एन कॉपीज ऑफ द फाइल एन कॉपीज ऑफ द फाइल ठीक है मुझे ये बताएं कि एक कॉपी भेजने में एक कॉपी भेजने में सर्वर का कितना टाइम लगेगा एक कॉपी भेजने में सर्वर का कितना टाइम लगेगा आंसर इन द चैट विंडो एक कॉपी भेजने में सर्वर का कितना टाइम लगेगा आंसर इन द चैट विंडो एन ओवर यूएस नो सो हेम एन ओवर नॉट एन ओवर यूएस इट वुड बी एफ ओवर यूएस एफ ओवर यूएस ओके एफ इज द साइज ऑफ द फाइल एंड यूएस इज यूएस इज द इज द अपलोड स्पीड सो एफ ओवर यूएस would be the time that the server will take to send copy to one one guy how much time for sending n copies kyunki usne n copies bhejne hai so that would be nf divided by us nf divided by us so that many copies the server will need to will need to send okay now um har client ko agar dekhein so client ko download karna hai client ko download karne mein kitna time lagega client ko download karne mein kitna time lagega F divided by di, F divided by di, okay. F divided by di would be the time for a particular IS client to download that file. ठीक है? ये upload upload speed ये दी भी है, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये client कुछ upload थोड़ी कर रहा है. ये तो सिर्फ download कर रहा है. वो server भी चारा भेज भेजे जा रहा है, और उसने n copies भेजनी है. हर client ने अपनी अपनी copy जो है वो download करनी है. और कितनी देर उसको लगेगी? वो लगेगी F divided by di di f divided by di. Okay? that would be the time jiska di sabse kam hoga jiska di sabse kam hoga jiski download speed sabse kam hogi download capacity sabse kam hogi usko sabse zyada time lag jayega theek hai di denominator mein hai f divided by di so jiska di sabse kam hoga us sabse aakhir mein finish hoga so what i want to do here is i want to complete this communication ki server ne ye jo n copies bhejni hai ye n copies bhej de ये सारे के सारे कस्टमर्स जो हैं या क्लाइंट्स जो हैं ये एन कॉपीज अपनी अपनी कॉपी रिसीव कर लें फिनिश कर लें सो so, सबसे आखिर में कौन बंदा फिनिश करेगा सबसे आखिर में वो फिनिश कर सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा फिनिश करने में सबसे ज्यादा टाइम उसको लगेगा जिसकी डाउनलोड स्पीड सबसे कम होगी ओके नाउ इफ आई वॉन्ट दिस टास्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल फ्रॉम वन सर्वर टू एन क्लाइंट सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट what is the what is the time which is needed for this file distribution so file distribution time in a client server manner again aapko yahan pe server dikhaya hai ye bahut sare clients dikhaye hain um, in the picture and then you have a network with with uh, with very large bandwidth so the server transmission must sequentially send n file copies so server ko jo time lagega wo nf divided by us lagega ye aap logo ne chat window mein bataya thank you very much okay client each client must download its own file copy usko apni file copy download karni padegi d min is the minimum client download rate jo sabse thaka hua client hai wo wala hoga ye theek hai usko kitna time lag jayega usko f over d min lagega now uh, realize that f over d min se zyada time kisi ko nahi lagne wala zyada time kisi ko bhi nahi lagne wala this is the this is the worst case time theek hai now this is the time that the server needs to to complete its job सर्वर की जॉब क्या है कि एन कॉपीज भेजनी है तो ये जो ऊपर है दिस इज द दिस इज द टाइम दैट द सर्वर विल नीड टू टेक टू कंप्लीट द जॉब एंड दिस इज द टाइम दैट द क्लाइंट्स विल टेक टू कंप्लीट देयर जॉब ठीक है और हमने सबसे वर्स्ट वाला कंसीडर कर लिया है इसका मतलब है अगर इसने डाउनलोड कर ली तो बाकियों ने तो कर ही ली होगी इससे पहले ऑब्वियसली ठीक है नाउ सर्वर पहले खत्म करेगा या क्लाइंट पहले खत्म करेगा पता नहीं हो सकता है सर्वर के पास जो है वो बैंडविट की कंस्ट्रेंट हो सकता है सर्वर के पास इनफाइनाइट बैंडविट हो हो सकता है ये ऊपर वाला नंबर ये छोटा हो जाए हो सकता है ये वाला नंबर छोटा हो जाए सो सिंस वी डोंट नो सिंस यू डोंट नो सो द डिस्ट्रीब्यूशन टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वुड बी मैक्स ऑफ दीस टू गाइस मैक्स ऑफ दीस टू गाइस अगर सर्वर बहुत स्लो है तो ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी अगर ये आखिरी वाला जो सबसे थका हुआ कस्टमर है था जो सबसे स्लोएस्ट क्लाइंट है This guy is very 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 slow. So yeah, ये वाले bottle neck बन जाएगी. So दोनों में से जो है कोई एक होगी max of that would be the time, the distribution time के जब हम अपना काम खत्म कर लेंगे. ठीक है? तो ऐसे नहीं हो सकता कि इनमें से छोटे वाला आप pick कर लें क्योंकि bottle neck तो वही बनाएगा जो एक ने भेजना है एक ने receive करना है. तो bottle neck वही बनाएगा जिसने जिस जिसको time ज़्यादा लग रहा होगा. ठीक है? 
ओके दैट्स ग्रेट सो ये क्लाइंट सर्वर के अंदर ये टाइम लग रहा है इसमें इफ यू लुक एट दिस टर्म जैसे जैसे एन को इंक्रीज करते जाते हैं ये सेकेंड टर्म जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन जैसे जैसे हम एन इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये टर्म जो है वो बहुत इंक्रीज होती जा रही है इफ एन इज अलियन इफ एन इज अलियन सो दिस मिलियन टाइम एफ डिवाइडेड बाई यू एस ना यू एस चेंज हो रही है ना एफ चेंज हो रहा है वेल डीम इन हो सकता है एक नए कस्टमर आप लेकर आ रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो जाए बट नॉट टू मच ठीक है सो दिस दिस क्वान्टिटी हेयर वेल linearly increase with n if you if you multiply the number of number of users jinko aapne file distribute karni hai unko million se multiply kar de to ye time aapka jo distribution time lagega ye million se multiply ho jayega roughly million se multiply ho jayega so that's very bad that's very bad ke duniya mein to billion log jo hai wo download kar rahe hote hain duniya mein billion log download kar rahe hote hain to aapko jo billion se multiply karna pad jayega that's that's going to be really really bad one single server sending billion copies to users that's really really bad to kya kiya jaye kar kya kiya jaye to koshish karte hain peer to peer karne ki dekhte hain usse kya hoga ab peer to peer mein kya hoga peer to peer mein the customers or clients they are free to get the content from the other guy to aisa ho sakta hai ki server ne kisi ek ko bhej di phir server ke paas ek copy aa gayi aur us us ek ke paas wo copy ho gayi ab do copies aapke paas to ye dono jo hain do aur customers ko bhej di फिर अब तीन के पास कॉपियां होंगी फिर वो तीनों कस्टमर और सर्वर मिलके चार और को भेज दें तो सात के पास कॉपियां होंगी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ सो यू कैन सी दैट एनी क्लाइंट विल बी एबल टू 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 डाउनलोड द फाइल फ्रॉम इट्स पीयर अपने पीयर से वो डाउनलोड कर सकता है सो वी यूज दिस वर्ड पीयर बिकॉज़ दीस क्लाइंट्स दे आर ऑल पीयर्स टू ईच अदर दे कैन डाउनलोड फ्रॉम द पीयर एज़ वेल ओके सो सर्वर ने कितना ट्रांसमिट करना है सर्वर ने चूंकि हमने बिगिन किया तो तो सर्वर के पास एक कॉपी है जब तक सर्वर वो नहीं भेजेगा जब तक सर्वर नहीं भेजेगा वो कॉपी तो उस वक्त तक किसी के पास किसी के पास ये टास्क अकम्पलिश नहीं हो सकता टास्क इज स्टिल द सेम कि एक सर्वर से सारे क्लाइंट्स को आपने उस फाइल की कॉपी भेजनी है सो नाओ नाओ द सर्वर हैज टू सेंड एटलीस्ट वन कॉपी एटलीस्ट वन कॉपी पिछली दफा उसको एन कॉपीज भेजनी पड़ी थी क्यों क्लाइंट सर्वर था सबने सर्वर से ही आके लेनी थी तो इसलिए एन टाइम्स एफ ओवर यू एस था नाउ द सर्वर मस्ट सेंड एटलीस्ट वन कॉपी एटलीस्ट वन कॉपी एंड द टाइम टू सेंड एटलीस्ट वन कॉपी इज एफ डिवाइडेड बाई यू एस एफ डिवाइडेड बाई यू एस ठीक है स्लोएस्ट क्लाइंट जो होगा उसको जो डाउनलोड करनी है वो एफ ओवर डी मेन वो भी उसी तरह से रहेगा वो भी उसी तरह से रहेगा नाउ देर इज वन मोर कंस्ट्रेंट हि एक और कंस्ट्रेंट आ गया है वो ये आ गया है कि आप आप एक पीयर को किसी दूसरे पीयर से सर्विस दे सकते हैं सो वन पीयर कैन गेट द फाइल फ्रॉम सम अदर पीयर सो सो इन दिस केस इफ यू थिंक अबाउट इट व्हाट इज द मैक्सिमम अपलोड कैपेसिटी दैट यू हैव व्हाट इज द मैक्सिमम अपलोड कैपेसिटी यू हैव इन द सिस्टम द मैक्सिमम अपलोड कैपेसिटी इन द सिस्टम इज यू सर्वर की अपलोड कैपेसिटी इस क्लाइंट की अपलोड कैपेसिटी इस क्लाइंट की अपलोड कैपेसिटी इस क्लाइंट की अपलोड कैपेसिटी प्लस इस क्लाइंट की अपलोड सारे क्लाइंट्स की सारे पीयर्स की अपलोड कैपेसिटी वो ऐड अप होके दिस इज द फास्टेस्ट अपलोड रेट दैट यू कैन अफोर्ड इससे ज्यादा इससे ज्यादा फास्ट आप नेटवर्क के अंदर अपलोड ही नहीं कर सकते जो भी अपलोड बैंडविड सर्वर की अवेलेबल है प्लस इस क्लाइंट की प्लस इस क्लाइंट की प्लस इस क्लाइंट की all of these clients their upload bandwidths added together plus the server's upload bandwidth you cannot upload content faster than that into this network is network mein aap usse tez nahi ja sakte so the clients they are as aggregate must download an f bits ye sare clients ne milke jo hai wo kitna download karni hai f it was the size of the file सब ने मिलके एन टाइम्स एफ डाउनलोड करना है सब ने मिलके मुझे नहीं पता कौन कहां से डाउनलोड कर रहा है मैक्सिमम अपलोड रेट मैक्सिमम अपलोड रेट इन टू द इन टू द नेटवर्क इज us which is the server upload rate plus the summation of the upload rate of all the individual clients theek hai isse fast aap data upload nahi kar sakte aur kam se kam itna data aapko nikalna hi nikalna hai 
So that means that means n f divided by u s plus summation of u i. That's also give you a time कि उससे जल्दी आप काम अपना खत्म नहीं कर सकते और काम क्या है काम यही है कि एक सर्वर से सारे क्लाइंट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है सो ना हो इफ यू इफ यू लुक एट इट पीयर टू पीयर के अंदर पीयर टू पीयर के अंदर जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टाइम होगा डिस्ट्रीब्यूशन टाइम इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क वुड बी एफ डिवाइडेड बाय यूएस व्हिच इज सर्वर अपलोडिंग वन फाइल ठीक है इससे पहले तो काम नहीं हो सकता एक फाइल करने का टाइम लगेगा ही लगेगा द द स्लोएस्ट गाय डाउनलोडिंग इट्स ओन कॉपी इतना टाइम लगेगा ही लगेगा ठीक है and the third term here is nf divided by us plus summation of ui which means isse jaldi aap download nahi kar sakte in tino mein se jo bhi sabse bura hoga yani max aap yahan pe le le jo bhi sabse bura hoga aap usse jaldi kaam nahi kar sakenge aap usse jaldi kaam nahi kar sakenge now if you notice the numerator in this term here the numerator in, both the first terms ye wali term aur ye wali term इनमें एन कहीं पे भी नहीं आ रहा एन कहीं नहीं आ रहा सो दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एन मैं नंबर ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डाउनलोडिंग उसको मिलियन से बिलियन कर दूं तो पहली दो टर्म वही रहती है पहली दो टर्म जो है वो चेंज नहीं होती तीसरी टर्म चेंज होती है क्यों क्योंकि एन आपका जो है वो चेंज हो जाता है वो अगर आप मिलियन से बिलियन कर देंगे दिस एन विल इंक्रीज बाई बाई थ्री ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लेकिन इसके साथ साथ देखेंगे आपका ये नीचे वाली चीज भी बढ़ रही है ये नीचे वाली चीज भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि जैसे जैसे आप एन को बढ़ाते जाएंगे विच मीन्स के मोर पीयर्स आर बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट मीन्स यू हैव मोर अपलोड कैपेसिटी मोर अपलोड कैपेसिटी मोर पीपल टू टू अपलोड द कंटेंट सो द न्यूमिनेटर इंक्रीज इज लीनियरली इन एन इंक्रीज इज लीनियरली एन एंड सो डज दिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर ऑल्सो इंक्रीज इज लीनियरली विद एन एज ईच पीयर ब्रिंग्स सर्विस कैपेसिटी वो भी सर्विस कर सकता है और लोगों की जो है वो डिमांड को फुलफिल कर सकता है ठीक है सो सो इफ यू इफ यू लुक एट द द डिस्ट्रीब्यूशन टाइम द मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन टाइम फॉर द क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्सेस पीयर टू पीयर मॉडल एज यू इंक्रीज एन जैसे जैसे आप एन को इंक्रीज करते हैं इसने ये ग्राफ जो प्लॉट किया है वो कुछ स्पेसिफिक एजम्पन लेके वैल्यूज लेके उनके लिए प्लॉट किया है लेकिन हर के लिए तकरीबन ऐसा ही होगा सो so, you can see that as you increase the number of as you increase the number of of parties interested in downloading to aapka client server model ke andar jo distribution time hai wo linearly increase kar raha hai aur peer to peer network ke andar peer to peer ke andar jo distribution time hai wo is tarah ja ke plateau kar jata hai so the distribution time in the peer to peer network is going to be much 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 smaller theek hai uh so here you have a question i don't know what last point mujhe nahi pata aapne ye kab likha hai kyunki i was looking at the slides not at the chat window to so last point kaun sa aap keh rahe hain kaun si cheez unless ke wo clear ho sir previous previous slide ke last point previous slide pe last point ye linearly increase hone wala no sir summation of ui summation of ui is the upload bandwidth for all the peers jitne bhi interested parties hain jitne bhi download karna chahte hain wo upload bhi kar sakte hain agar maine download kar liya to main upload bhi kar sakta hu right so summation of ui jo hai is the upload bandwidth of some of the upload bandwidth of all the guys who can upload the bandwidth into the network taaki koi aur download kar sake theek hai okay all right so so you can see that the peer to peer download time is much much faster as compared to as compared to client server so we'll quickly talk, talk about the the bit torrent client bit torrent is a uh, is a protocol is a protocol um so what happens is that you take a big file and you divide that file into smaller chunks 5 12 kilobyte or 256 kilobyte ke chunks hote hain theek hai ye bit likha hua hai lekin ye this should be bytes ha huh? so uh why do you divide the file into different chunks because because peer to peer mein chunking karne ka ye fayda hota hai ki agar chunk nahi karenge to ek badi file hai let's say ke i am a peer if i am downloading a file of course i can upload that file as well lekin jab tak mere paas puri ki puri file nahi aa jayegi main upload hi nahi kar sakta theek hai so let's say ke 1 gigabyte ki file hai first i will need to download that file only then i will be able to upload that file 
But that's it. That's a bad idea. Why not take this one gigabyte file and divide it into smaller chunks and consider those chunks independent of each other? So I take those chunks and I download them. Okay? And as I have the first chunk, I am willing to upload that chunk to somebody else. Okay? So it will be a big advantage. It will be a big advantage. You don't have to worry about the whole file. हर यूजर ये करेगा तो पूरे सिस्टम का बड़ा फायदा हो जाएगा ठीक है अच्छा सिर्फ ये फायदा नहीं होगा सिर्फ ये फायदा नहीं होगा एक और बड़ा जबरदस्त फायदा हो जाएगा ये फाइल डिवाइड करने का फाइल डिवाइड करने का ये ये एक और जबरदस्त जो फायदा होगा वो ये फायदा होगा कि नाओ नाओ आई डोंट नीड टू गेट द फाइल फ्रॉम वन गाय एवरी वन हैज ए स्मॉल पीस ऑफ द फाइल स्मॉल चंक ऑफ द फाइल आई कैन गेट दीज चंक फ्रॉम टू डिफरेंट पीपल साइमल्टेनियसली 200 different people simultaneously सबसे मैं इकट्ठे जो है वो चंक्स ले सकता हूँ great file का download time जो है वो तो वो तो मेरे लिए हर user के लिए बहुत ही छोटा हो जाएगा and that is the that is the idea which which was used uh, in BitTorrent मैंने उन्होंने कहा कि file को divide करते हैं और ये चंक्स जो है वो ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं ठीक है so these chunks will be considered as independent units although they belong to the file somebody would know How to put these chunks together? इसका मतलब है कि मुझे जब फाइल डाउनलोड करनी है मैं कुछ चंक इधर से मंगा रहा हूँ कुछ चंक इधर से मंगा रहा हूँ फिर मेरे एंड के ऊपर एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कर रही होगी वो चंक्स मंगवा भी रही होगी उसके बाद जब सारे चंक्स आ जाएंगे मेरे पास हर चंक का एक आई डी भी होना चाहिए ऑब्वियसली पर ना पता नहीं चलेगा कि कौन से चंक है सो so, जब मेरे पास सारे के सारे चंक्स आ जाएंगे तो उनको पुट टूगेदर करके एक फाइल बना देगी एंड देन आई हैव दिस टू गी का बाइट movie file available to me very quickly bahut jaldi se mere paas available hogi now think about it you know humne humne kaha tha parallel tcp connection jisme aap network bandwidth ko jo hai wo capture kar lete hain so if you are getting the chunks from 200 different guys so these are 200 different tcp connections so 200 different tcp connections ke upar aap manga rahe hain to aap to pura ka pura network se bandwidth le jayenge obviously not good for the network not good for the network but very good for the end customers theek hai <coughs> So torrent is is just a group of peers, group of peers which are exchanging chunks of a file, which are exchanging chunks of a file, and then there is a tracker. Um, by the way, there are some torrents which are trackerless torrents. जो pure P two P होते हैं. This is a hybrid P two P, जिसमें एक tracker है, एक central machine होगी. उसको ये पता होगा, उसको ये पता होगा कि कौन कौन से लोग इस टोरेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके आईपी एड्रेसेस पता होंगे इसको इन सब लोगों के आईपी एड्रेस पता होंगे ठीक है सो नाउ व्हाट विल हैपन इफ अ न्यू गाय एलिस अराइव्स एंड एलिस इज इंटरेस्टेड इन डाउनलोडिंग दिस टोरेंट फाइल वो ये टोरेंट फाइल डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड है व्हाट शी विल डू इज शी विल आस्क द ट्रैकर शी विल आस्क द ट्रैकर कि भाई मुझे बता दें कि कौन-कौन से पीयर हैं सो so, वहां से पीयर पीयर की लिस्ट उसको मिल जाएगी द The tracker will provide a list of these guys, a list of this guy, these guys. Um, ये peers की एक list जो है वो tracker से मंगा लेगी, ठीक है? So जब उसके पास list आ गई, then she will establish direct, direct TCP connections with these guys and will send request for different chunks. उनको वो request नहीं भेजेगी कि please chunk number one दे दें, chunk number three दे दें। जो जैसे-जैसे chunk आते जाएंगे, जो missing होंगे वो chunk का उसको मंगवाने पड़ेंगे। Now Um, जैसे जैसे ये मिसिंग चंक्स मंगवाते जाएगी उसके पास फाइल कंप्लीट होती जाएगी वाइल एलिस इज डाउनलोडिंग दोज चंक्स जैसे जैसे वो चंक डाउनलोड होते जाएंगे शी कैन ऑल्सो अपलोड दोज चंक्स एज वेल ये इनफैक्ट ये सारे के सारे जो लोग थे ये सारे के सारे लोग थे ये किसी जमाने में ऐसे ही थे कि एलिस की तरह इन्होंने ज्वाइन किया था इनके पास कोई चंक नहीं था जैसे जैसे चंक आने शुरू हो गए अब ये दूसरों को भी दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है सो एलिस विल बिगिन एक्सचेंजिंग फाइल चंक्स With the peers in the torrent, with the peers in the torrent. So, ये आपका peer network है. Uh, Asim, please ask the question. Uh, sir, uh, question ये है कि uh, अगर एक for uh, example Alice है और वो different peers से request करता है कि मुझे chunks चाहिए तो ये possibility भी तो होगी कि same chunks आ जाएं, duplicate chunks आ जाएं इसके पास. आ सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. अभी अभी बताते हैं कि वो chunks कैसे request करने, उसकी strategy है. There are different strategies which are used in BitTorrent. Once again, uh, there is a there is a old but very 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 easily written, very well written paper. छोटा सा paper है वो bedtime reading है आप वो हम आपसे share कर देंगे इससे इससे old one but still very relevant, still very relevant. ठीक है? Uh, 
ठीक है सो पियर ज्वाइनिंग द टोरेंट वंस अपियर ज्वाइन द टोरेंट इनिशियली उसके पास कोई चंक नहीं होगा लेकिन वो टाइम के साथ साथ एकट करता जाएगा फ्रॉम अदर पियर्स कुछ यहाँ से मंगा लिए कुछ यहाँ से मंगा लिए कुछ यहाँ से मंगा लिए ठीक है Now it will register with the tracker to get the list of peers connects to the subset of peers. वो peers के साथ connect करेगा, ठीक है? और कोई पता नहीं है peer कहाँ होंगे? हो सकता है कुछ peers जो हैं वो Italy में बैठे हों, कुछ Germany में बैठे हों, कुछ North America में हों, कुछ Brazil में हों, कुछ कहीं हों, कुछ कहीं हों. These peers can be anywhere in the world. Can be anywhere in the world. So while while downloading the peer, a peer will upload the chunks to the other guys. Peer may exchange peers with whom it exchanges chunk. तो जिन जिन के साथ आपने कनेक्शन बनाए होंगे वो चेंज भी कर सकते हैं वो चेंज भी कर सकते हैं और एंड ओवर द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज भी करते जाएंगे सो पीयर्स मे कम एंड गो हो सकता है किसी के पास जो है वो फाइल पूरी हो गई तो वो खुदा फिस कह के चला जाएगा किसी के पास फाइल पूरी हो गई हो सकता है वो इज अ गुड गाय मेरी तरह और वो फिर भी जो है वो अपलोड करता रहेगा खैर मैंने कौन सा खुद अपलोड करनी है लम्स की बैनवेट जा रही है सो वो विल अपलोड इट राइट सो सो so you can see that peers may come and go ye pura structure jo hai ye change ho, ho sakta hai with time okay so how do you request the chunks and you how do you send the kaun se chunk bhejne hain aapne aur kaun se chunk request karne hain jo abhi sawal pucha tha uh, asim ne ke duplication to nahi hogi ho sakti hai lekin hum koshish karenge ke ke avoid kar le jo ek chunk mere paas aa gaya hai वो मैं चंक दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा ऑब्वियसली नहीं रिक्वेस्ट करूंगा सो so, इसलिए बेस्ट यही है कि आप जो है वो चंक पहले मंगवा लें बाय द वे एक चंक को भी सब चंक्स में डिवाइड होता है लेकिन वो विल नॉट टॉक अबाउट दैट इट्स नॉट इट्स ओनली गोइंग टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो है वो आपको यहीं से पता चल जाएगा ओके सो हाउ डू यू रिक्वेस्ट चंक चंक वो रिक्वेस्ट करने हैं एट एनी गिवन टाइम डिफरेंट पियर्स विल हैव डिफरेंट सबसेट्स ऑफ द फाइल चंक्स पीरियोडिकली Alice asks each peer for a list of chunks that they have. So, jitne jitne peers ke saath usne randomly connections banaye the, unse ka, bhai please, aapke paas jo chunk hai, wo bhi list de de. Aapke paas jo hai, wo bhi list de de. Aapke paas jo hai, wo list. Sab se unki list mangwa li. Ab uske paas ki list aa gayi hai ki kon kon se chunks hai. Har ek ke andar ID pada hua hai. By the way, to usko pata chal jata hai ki chunk number kon sa hai. Ab iske liye jo strategy istemal karte hain. and convince yourself that this strategy is very useful chunk request karne ke liye mujhe kaun sa chunk request karna chahiye maine panch logon se pucha ki apni apni listein de do bhai aapke paas kaun kaun se chunks aapke paas available hain now when these people they provide the list of chunks to me what would be a best strategy the strategy which is used in bit torrent is really really good it's called the rarest first okay so everyone provided me the list and i will compare those list and we'll see कि कौन सा ऐसा चंक है जो बहुत रेयर है जो सिर्फ एक ही लिस्ट के अंदर है या मे बी दो में है ठीक है so, वो वाला एक ऐसा चंक है जो पूरी की पूरी लिस्ट में पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि सिस्टम में सब लोगों के पास है बहुत लोगों के पास है मैंने पांच दस रैंडम लोगों से पूछा है कि चंक की लिस्ट दे दो हर बंदा कह रहा है मेरे पास चंक नंबर थर्टी पड़ा है आई डोंट केयर टू गेट चंक थर्टी सेवन राइट अवे आई विल गेट चंक थर्टी सेवन लेटर ऑन क्योंकि मुझे मिल ही जाएगा इतने सारे लोग कह रहे हैं कि आपके मेरे पास मौजूद है i should get the chunk which is rare and by the way it's not only useful for me rare chunk aapke paas zara zara mushkil se download hota hai kyunki wo ek hi bande se aapke paas aa raha hoga usko sab chunks mein divide nahi kar sakte kyunki aap ek hi bande se mangwa sakte hain wo wo wala chunk now the reason that you want to get the rarest first is also because the system will benefit from this jab aapke paas rarest wala chunk aa jayega so then you can also be a provider of that chunk so overall this will help the system this will help the system very nice okay now there is a strategy this is the strategy for requesting chunks there is also a strategy for sending the chunks for sending the chunks the strategy which is used is called tit for tat and everyone knows what that strategy is tit for tat ye hai ki you scratch my back i'll scratch yours agar aap mujhe de rahe hain to main bhi aapko de dunga agar nahi de rahe to fir aap jaye kisi aur se le ठीक है, so Alice will send the chunks to those four peers. ये four number select किया है इन्होंने, who are currently sending her the chunks at the highest rate. जो सबसे highest rate पे मुझे भेज रहे हैं, मैं उन्हीं को जो है वो, उन्हीं को जो है वो chunk provide करूँगा. So this would be the tit for tat strategy. Others, other peers are choked. Choked का मतलब है कि उनको मैंने अब कुछ नहीं देना. उनको later on बाद में unchoke कर सकते हैं उनको. बट फिलहाल वो चौक है 
जो चार टॉप गाइज हैं फोर टॉप गाइज आई विल सेंड चंग्स टू देम एंड यू विल री इवेल्यूएट दीज टॉप फोर एवरी टाइम से हर दस सेकेंड के बाद रिपीट करते हैं तो वो चेंज होते रहेंगे कोई ऐसा मसला नहीं है ओके सो एवरी थर्टी सेकेंड हर थर्टी सेकेंड के बाद यू विल ऑल्सो रेंडमली सिलेक्ट एन अदर पीयर रेंडमली एक ये चार तो ये वाले हो गए थे ना जो टॉप गाइज थे ठीक है ये पांचवा भी एक सेलेक्ट करेंगे उसको भी आप चंक सेंड कर देंगे वो ऐसा है जिसने आपको कभी नहीं भेजा लेकिन ये आपने उस पर एहसान कर दिया ये एहसान क्यों किया ये एहसान इसलिए किया ताकि सिस्टम काम करे इसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक अनचोकिंग आपने उसको अनचोक किया है आपने उसको कोई चीज भेजी है द रीजन दैट यू वॉन्ट टू ऑप्टिमिस्टिक अनचोक इज बिकॉज द न्यू गाइज हु ज्वाइन द टॉरेंट अभी उनके पास कुछ होता ही नहीं है कुछ भी नहीं होता वो किसी को भेज नहीं सकते किसी के टॉप फोर में आएंगे नहीं ना वो किसी के टॉप फोर में आएंगे ना कोई उनको भेजेगा इसलिए रैंडमली ऑप्टिमिस्टिक अनचोकिंग की जरूरत पड़ जाती है सो दैट यू कैन बूट स्ट्रैप द न्यू गाइज सो दैट दे कैन हेल्प द सिस्टम ओके सो बिट टॉरेंट में ये टिट फॉर टिट फॉर टैट होगा सो दिस एलिस विल ऑप्टिमिस्टिकली अनचोक बॉब उसको बॉब को अनचोक करेगी और उसको जो है ना इवन दो द बॉब इज नॉट इन द टॉप फोर लिस्ट जो जो एलिस को जो है वो चंक्स भेज रहे हैं इसके टॉप फोर ये वाले हैं इसके टॉप फोर वन टू थ्री एंड फोर ये टॉप फोर हैं बट एलिस जो है वो बॉब को फिर भी ऑप्टिमिस्टिकली अनचोक कर देगी एंड रैंडमली सिलेक्टेड एंड एलिस विल बिकम वन ऑफ बॉब्स टॉप फोर प्रोवाइडर्स मे बिकम वन ऑफ बॉब्स टू जब ऑप्टिमिस्टिक अनचोक करेगी तो उसको हो सकता है कि वो बॉब की टॉप टॉप फोर की लिस्ट में चली जाए बॉब की टॉप फोर की लिस्ट में चली जाएगी तो बॉब वेल रेसी में आया तो बॉब जो है वो उसको चंक भेजना शुरू कर देगा ठीक है एंड बॉब विल बिकम वन ऑफ एल एस एज टॉप फोर प्रोवाइडर्स टॉप फोर प्रोवाइडर्स के अंदर आ जाएगा और वो अपने यहाँ से छोड़ के फिर किसी और के पास चल जाएगी ठीक है सो दिस गाय दिस गाय विल बी गॉन ये वाला जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा दिस गाय विल बी रिमूव एंड बॉब विल बिकम दन ऑफ द टॉप फोर प्रोवाइडर ओके सो दिस वे हायर अपलोड रेड यू कैन फाइंड बेटर ट्रेडिंग पार्टनर एंड गेट सो पीपल हुई सिमिलर काइंड ऑफ बैंडविट they will they will find each other they will find each other jinke paas bahut zyada bandwidth hai wo zyada walon ke sath jo hai wo pair up kar denge jinke paas zara kam hai wo kam walon ke sath kar denge theek hai now you might notice that there is a heavy dependence on tracker tracker ke upar badi dependence hai tracker se puch rahe hain ki bhai mujhe peers ke naam bata do peers ke ip addresses bata do taki hum unse chunks mangwa sake now this heavy dependence on on the tracker could be a single point of failure and there are methods to reduce this single point of failure ek to ye ho sakta hai ki tracker ko replicate kar de you know, the very very uh, obvious way of doing that is called multi tracker torrents theek hai another way is to not overload the tracker tracker se peers ki list lene ke bajaye aap jin logon ke sath pehle se connected hain jin logon ke sath aap pehle se connected hain उनसे कहें कि भाई तुम किसी को जानते हो सो फ्रेंड से कहें भाई अपने फ्रेंड के फ्रेंड का बता दो मुझे ओके सो इट्स कॉल्ड पीयर एक्सचेंज यू गेट द लिस्ट ऑफ पीयर्स नॉट फ्रॉम द ट्रैकर बट फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द पीयर्स दैट यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू इट्स कॉल्ड पीयर एक्सचेंज ओके नाउ देयर इज अ थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इट्स कॉल्ड दीस आर कॉल्ड ट्रैकर लेस टॉरेंट्स ट्रैकर लेस टॉरेंट्स सो ट्रैकर पे डिपेंडेंसी बिल्कुल जीरो कर देते हैं बाय यूजिंग व्हाट वी कॉल a distributed hash table a distributed hash table distributed dht use karke distributed hash table is har ek ne hash table padha hoga you know basic data structures ke andar hash table mein kya hota hai ek key hai ek value hai key hai ek value hai distributed hash table is exactly the same thing there is a key there is a value for every key you have a value the only difference between dht and hash table is that ki distributed hash table jo hai wo distributed hota hai ek node ke upar ye की वैल्यू पेयर नहीं पड़े होंगे बहुत सारी जगहों के ऊपर ये की वैल्यू पेयर पड़े होंगे नाउ पीयर एक्सचेंज पीयर एक्सचेंज मे नॉट बी वेरी यूजफुल व्हेन डीएचटी इज यूज हो सकती है लेकिन नॉट नेसेसरीली वेरी यूजफुल क्योंकि डीएचटी से आपको वो पीयर्स का जवाब मिल जाएगा तो पीयर एक्सचेंज आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है बट देर आर प्राइवेट टॉरेंट्स विच नॉर्मली डिसेबल डीएचटी वो डीएचटी को डिसेबल कर देते हैं वहां पर पीयर एक्सचेंज विल स्टिल वर्क वहां पर पीयर एक्सचेंज विल स्टिल वर्क So, what is a distributed hash table? DHT trackerless torrents will use the DHT. Trackerless torrents will use the DHT. But DHT is is not just for BitTorrent. DHT is a much much bigger concept. BitTorrent to baad mein aaya. DHT is usse baat pehle exist karte the. So many many other applications of of DHT. Many other applications of DHT. So. Um,
<coughs> okay so so i'm going to talk about the the distributed hash table now um, so we'll start with the hash table everyone knows that we'll quickly revise that then what is dht and we'll talk about circular dht and and pr churn now, um, what is the hash table? Hash table is a simple database. Kuch bhi nahi hai. Simple database hai with key value pairs. So keys aapki ho sakti hai CNIC and value could be the name of the person. Value address of the person bhi ho sakta hai. C key jo hai aapki phone number bhi ho sakta hai. So you have a key and then you have a value. The key have to be, has to be unique. The keys have to be unique. So uh, another example is Ki key could be movie title, jo movie aapne download karni hai, and value may be a list of IP addresses, a list of IP addresses jahan se download karni hai. So, see, this is a hint to you to understand that BitTorrent ke andar aap DHT kaise use kar sakte hai. If you get a movie title as the key, but then you get a list of IP addresses by querying the DHT. Hash table ko bhi query karte hai na. Key dete hai, to aapko paas uski value ho jati hai. DHT may be as well. You provide the key to the DHT and you get a value. And in this case, the value that you get is the list of IP addresses. This is exactly the same thing that your friend Tracker was doing. Tracker was doing this. Tracker said that, I want to buy this movie. Please tell me which one peers have. He has a list of all the peers. If DHT can do the same thing for you, you don't need a tracker. You don't need a tracker. Okay. So, um, so hash table in which you use the hash keys, it's more convenient and efficient to store search on numerical representation of the key. Normally we use numeric keys, numeric keys. So key would be the hash of the original key. So an example of that, the original key could be the name of the movies. Original key could be the name of the movies. Or then we will a hashing function and hash karke hum ye numeric key. Laga numeric key aapke paas so these are the these are the keys that you want to store that you would like to store in the in the in the hash table and the values could be the list of ip addresses which have these movies Ye jo movies likhi. Okay? so now what we will do is that the same hashing function if i am interested in downloading this movie heat movie ko download karna hai. so i'll use the same hashing function Wo mujhe kahin se pata chalega. And then I will come up with this number. Then I will inquire the DHT. I will inquire the DHT. In fact, I am part of the All the peers are part of the DHT. So being part of the DHT, I will inquire the DHT. Ke bhai, is key ke corresponding value de do, wo mujhe ye value mil This IP address will be given to me. Or maybe more IP addresses as well. Wo puri peers ki mere list and then I can do whatever I do. As in the case of a regular bit torrent. Tracker wala bit torrent. So, um, where to store these key value pairs? Centralized hash table. A centralized hash table, aapko, you, can, you can well imagine that it's not scalable. It's not scalable. Nahi, huh? There are, if you have a centralized hash table, a single jaga pe rakhte, so there will be too many entries in one place and too many query traffic to handle. What other traffic will be there? What is your problem? Single tracker ke andar tha, single point of failure hoga, boi wali cheez ho jayegi. The solution is to distribute the hash table, which is called the distributed hash table, DHT, DHT, okay? So, DHT kaise kaam karta hai? DHT, distribute the key value pairs over millions of peers, millions of peers, jo jo interested hai uske andar, um, koi bhi movie download karne mein, koi bhi movie download karne mein. Asim, you have a question? Ya pehle se haath raise hua hai? Uh, sir, great, great. Thank you. Thank you. Mane lower kar hmm. So you distribute the key value pairs over millions of peers, millions of peers. And these millions of peers, they are interested in a large set of movies. Koi kisi movies may interested hai, koi kisi may hai, koi kisi may hai. Ek movie ke liye paancho interested ho sakte hai log. Paancho zar interested ho sakte hai. Nai movie aegi to usme ho sakte hai, um, ho sakte hai, 100,000 jo hai, wo uske andar interested ho things like that okay so pairs are evenly distributed our peers evenly kyun distribute karna chahenge hum evenly isliye distribute karna chahenge taaki load balancing ho you know ke ek hi node ke upar bahut zyada load aa jaye theek hai any peer any peer 
is part of the distributed table. Every peer is part of the distributed table. Every peer is part of the distributed hash table. Ye jo sare peers hain, if I am interested in a movie, I will be a DHT node. I will be a DHT node or main movie download karunga, DHT node bhi honga, logon ki queries resolve bhi kar raunga. To wo jo hash table hai, us hash table ka thoda sa portion mere paas store hoga. Thoda sa portion Asim sahab ke paas hoga. Thoda sa portion Anam ke paas store hoga. Thoda sa portion Maham ke paas store hoga. And all the, all the students who are attending the course. Sab ke paas thoda thoda jayega. Jo log nahi attend kar rahe, unko hum kuch nahi dehenge. Okay. Um, but if you listen to the lecture later on, to okay. To resolve the query, a small number of messages must be exchanged among the peers. Why do uh, why do we say small number? Because we don't want the query to take forever to resolve. So small number of messages should be exchanged. Each peer only knows about a small number of other peers. And this is also important. I don't want to maintain connections with 1 million guys. No peer will be able to maintain connections with 1 million other, other connections. Uh, TCP connection hongi, ye thodi itne maintain kar Kabhi bhi so what is important is small number of message, very important. Each peer knows a small number of other peers. Ye bhi small number of other peers. Small number of other peers, also very important. Also very important. And the DHT is robust to peers coming and going. Charn jisko kehte hai na, koi aagaye, nai log aagaye, purane wale chale gaye. That's okay. DHT ki sehat pe koi farak nahi padega. Koi farak nahi padega. Okay. Lekin, lekin aisa ho sakta hai, jo chala gaya hai, uske paas table ka kuch thoda sa portion save hua wa. Us portion ka kya banega bhai? Well, maybe then you need to, you need to have some sort of a backup plan. Usko do, teen, char jagon ke upar save kar liya. Uh, so assign the key value pairs to the to the peers. So ye assignment jo hai, ye badi interesting hai. Um, as we said, ke you have these key value pairs. Keys jo hai, wo movies ka hash function laga ke aapke paas ek numeric number aa gaya tha. Har movie ke liye, ya har title ke liye, ya har software ke liye, jo bhi chiz aap download karna chahte hain. Hai? So uh, so uske corresponding ek aapke paas numeric key aa gayi thi. Wo movie ke naam pe aapne ek hash function laga tha, usse numeric value aayi thi. So that would be the numeric key. You want to store that numeric key and the corresponding value. Value would be the number of the, the IP addresses of the guys who are participating in that torrent. Us torrent mein wo participate karne. So, hum kya kar rahe hain? Hum pe peers ko buckets banate hain. So, humne humare paas key value pair bada, bada, bada table tha. Usko humne small portions mein divide kiya aur buckets ke andar dal kiya. So, uh, I would like these buckets to be load balanced. I would like to say that there are equal number of key value pairs. I don't know if you have any other buckets. So, agar, if you do the random assignment, if you do the random assignment of key value pairs to the bucket, this will be load balanced. This will be load balanced. Okay? Because it is random as assignment. Querying the peer, querying peer will have no idea where to look. Usko pata nahi hoga ki maine kahan se pushin, ki meri key value kahan pe store hoi diya. It may need to inquire all the peers in the DHT. Sab se bar bar pushna padega. Oh, ye to bhot zyada time lag jaga. Millions of peers te, sab se bar bar puchhenge, ye to sham ho jayegi. So, wo download kab karenge. Okay. Uh, a naive example of, of, of another assignment strategy. Ye to upar wali ek random assignment thi na. Ek or assignment strategy kya ho sakti hai? Key value pair kaise assign karne hai? Ke if number of keys, K is the number of keys, is very large compared to the number of peers. Movies bahut zyada hai, number of peers jo hai, wo thode hai. Number of peers millions mein hai, aur number of keys jo hai, wo hundreds of millions mein hai, ya billions mein hai. Thik hai? Assign the, using the key modulo n strategy. Key modulo n strategy. Yani, har, ye jo number k hai, uska k modulo n nikal dein, aur, Jo aapke paas answer aega, wo 0 se n minus 1 tak aega. Wo us peer ke paas store kar dein. So aapke paas, let's say, ke 10 peers hain. Agar, to har cheez modulo 10 nikalenge, to 0 se 9 tak aapke paas answer aega, wo us ke paas store kar dein. Any number, if you have a big number, usko bhi a modulo 10 karenge, to answer 0 se 9 tak aega. Okay. So key percent 10 strategy, um, is this load balance? Well, yes, in terms of number of pairs per peer, it is load balanced, but it, it is not load balanced in terms of the number of queries for uneven key popularity. Kuch keys bahut popular hongi. 
कुछ कीज बहुत पॉपुलर होंगी जहां पे वो की चली गई जिस पीयर के पास वो पीयर तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि ये इतनी सारी क्वेरीज क्यों आ रही दिस आल्सो लीड्स टू लॉट्स ऑफ कीज बीइंग मूव्ड ऑन चेन सो एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी इफ यू हैव 10 बकेट्स और 10 पीयर्स तो सिंपल सी एग्जांपल ली है ठीक है 10 पीयर्स हैं आपके पास और 1000 कीज हैं ठीक है यू ऐड अ न्यू बकेट ये हम हमने की परसेंट एन में डिवाइड की हुई थी इफ यू ऐड अ न्यू बकेट तो अगर 11 बकेट हो गई तो अब हर चीज जो है वो वो सेवन फिफ्टी थ्री परसेंट टेन की जगह अगर सेवन फिफ्टी थ्री परसेंट इलेवन करेंगे सो यू यू विल नीड टू मूव अप्रोक्सीमेटली नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द कीज ये आपको बहुत ज्यादा कीज मूव करनी पड़ेगी जैसे पीयर आपने ऐड किया वो टेन से इलेवन हुआ सो सो की की जो वैल्यू थी उसको परसेंट टेन से परसेंट इलेवन पे किया तो दैट मीन्स की उसकी बकेट ही चेंज हो जाएगी बहुत सारी कीज की बकेट चेंज हो जाएंगी and then you will need to move all of those keys all of those keys average jo hai wo 1 minus n over k keys they will need to be moved but we don't want that to happen ek itna itni zyada keys move karenge to ye to nightmare ban jayega itni keys hai hamare paas unko is pair se utha ke fir is pe le aaye bhai pehle us pe padi nahi hai jiske upar uske paas pada rehne the koi masla nahi hai but key percent and strategy is not going to result in that so what we need to do is what we call कंसिस्टेंट हैशिंग ये आपने शायद पढ़ी होगी किसी डेटा स्ट्रक्चर्स में या किसी और कोर्स के अंदर कंसिस्टेंट हैशिंग व्हिच मींस दैट इवन इफ देयर आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर पीयर ऐड होते हैं पीयर रिमूव होते हैं यू शुड स्टिल हैव वेरी फ्यू की मूवमेंट्स वेरी फ्यू की मूवमेंट्स ऑन चेंजेस टू द टू द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएचटी ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर सो द वन मेथड ऑफ डूइंग दैट इज Uh, assign the key value pairs to the peers in the in the following way assign the key value pair to the peer that has the closest id that has the closest id jo key ka jo closest id hai now you need to assign the ids to the peers you need to assign the ids to the peer from the same number space jiske andar key hai so convention is closest is the immediate successor of the key so example is ki hai ki aapke paas आईडीज की स्पेस फॉर कीज एंड पीयर्स आप सेम ही रखते हैं अब हमें पता है कि कीज बहुत ज्यादा होंगी कंपेयर टू पीयर्स इसका मतलब बहुत सारे पीयर्स मिसिंग होंगे इसके अंदर से मिसिंग हो गए तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम कीज जो है वो उसी पीयर के पास डालेंगे जो उसके बाद उसका क्लोजेस्ट आईडी होगा एग्जाम्पल विल क्लैरिफाई दैट सपोज दैट यू हैव ओनली एट पीयर्स ठीक है सपोज दैट यू हैव ओनली एट पीयर्स वन ट्वेल्व थर्टीन ट्वेंटी फाइव If key is 51, you don't have a pair 51. लेकिन 51 के बाद सबसे पहले कौन सा आता है 60 आता है तो उसको मैं 60 पे स्टोर कर दूंगा इफ द की इज 60, वो तो 60 पे स्टोर होगी इफ द की इज 61, तो 61 तो यहाँ पे है ही नहीं वो कहाँ स्टोर होगा वो रैप अराउंड करेंगे उसको हम वन पे स्टोर कर देते हैं तो दिस लीड्स टू वट वी कॉल ए सर्कुलर डी एच टी सर्कुलर डी एच टी हाउ मेनी पीयर शुड अपर नो अबाउट सर्कुलर डी एच टी ईच पीयर Only aware of the immediate successor and predecessor. याद है हमने कहा था कि एक पीयर को millions of peers के साथ connections नहीं maintain करने उसको सिर्फ अपने से पहले वाले का और अपने से बाद वाले का पता चल जाए that is sufficient. That is sufficient. तो ये एक circular DHT बन गया closed structure है यहाँ पे. By the way, this structure does not mean कि one and twelve they are sitting next to each other and twelve and thirteen are sitting next to each other. In fact, this is an example of what we call an overlay network overlay network so one can be in north america 12 can be in europe 13 can be in china 25 can be in india 32 can be in israel 40 can be in pakistan ye kahin pe bhi ho sakte hain kahin pe bhi ho sakte hain so what they will do is that they will just make this this circle here but aisa bhi ho sakta hai ki ki one in north america 12 in europe and 13 13 is again in north america koi issue nahi hai uske andar it's a logical it's a logical ring which is which is being formed which is being formed over the network structure okay. so how do you resolve a query query kaise resolve karte hain query resolve karne ke liye uh, remember har peer wo hai jo interested hai movie download karne mein ya content download karne mein so iske paas isko pata chalega ki key 53 hai kisi movie ke corresponding uski key 53 hai to mujhe ye 53 ko download karna hai to ye सर्कल में जाएगा पूछे जाएगा पूछे जाएगा पूछे जाएगा पूछे जाएगा 53 कहां स्टोर हुई है 60 पे स्टोर हुई है आ 60 पे पहुंच गया 
और फिर सिक्सटी उसको डायरेक्ट जवाब दे देगा कि हेयर इज द वैल्यू हेयर इज द वैल्यू ओके सो दिस विल वर्क परफेक्ट परफेक्ट लेकिन देर इज ए प्रॉब्लम हेयर द प्रॉब्लम इज कि आपको कितनी ज्यादा ट्रेवर्सिंग करनी पड़ रही है ये देखें आपको बहुत ज्यादा ट्रेवर्सिंग करनी पड़ रही है ऑर्डर ऑफ एन मैसेजेस ऑन एवरेज टू रिजॉल्व द क्वेरी व्हेन देयर आर एन पीयर्स तो अगर एन इज अ मिलियन देन ऑर्डर ऑफ ये बहुत ज्यादा आपको जो है ना ये जवाब बहुत देर में मिल सकता है ऑन एवरेज जो है बहुत देर में जवाब मिलेगा वट वुड बी ना कि अगर ये ट्वेल्व वाली जो नोड है इसने सारे पीयर्स के साथ कनेक्शन बनाए हुए सारे पीयर्स के साथ कनेक्शन बनाए हुए लेकिन वो भी हम नहीं चाहते सो so, हम जो है वो ये भी नहीं चाहते कि बहुत सारे पीयर्स के साथ कनेक्शन बनाए हम ये भी नहीं चाहते कि इतनी देर में कोई रिजॉल्व हो सो देर इज एर इज अडल ग्राउंड देर इज अडल ग्राउंड एंड द मिडल ग्राउंड इज कॉल्ड सर्कुलर डी एच टी विद शॉर्टकट तो उसमें देखें ट्वेल्व के जो है ना वो ये दो एक तो थर्टीन के साथ है एक वन के साथ है ये दो एडिशनल कनेक्शन आ गए थर्टी टू और फोर्टी एट के साथ सो दीज आर कॉल्ड शॉर्टकट सो ट्वेल्व ने ट्वेंटी फाइव के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया हुआ 12 ने 40 के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया हुआ 60 के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया हुआ फ्यूअर कनेक्शन सो ईच पीयर कीप्स ट्रैक ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ प्रीडिसेसर सर्कुलर है तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर तो रखने होंगे एंड देन सम एडिशनल शॉर्टकट्स कुछ एडिशनल उसमें शॉर्टकट्स को रख लेंगे जैसे कि 12 ने ये दो एडिशनल शॉर्टकट्स रखे हुए हैं सो नाउ इफ 12 आस्क व्हाट इज द वैल्यू फॉर द टी 53 वो इस डीएचटी से पूछेगा वो यहां क्वेरी लॉन्च करेगा उसको पता है कि मैं 13 से भी कनेक्टेड हूँ 32 से भी कनेक्टेड हूँ सिंस 53 इज ग्रेटर देन 32, तो 13 से पूछने का तो फायदा ही कोई नहीं है डायरेक्टली 32 से पूछो ठीक है तो 32 से पूछेगा 32 से उसने पूछा uh, 48 से क्यों नहीं पूछा बिकॉज ये एरोज ये बता रहे हैं कि 12 ने 32 के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है एंड फोर्टी ने ट्वेल्व के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है सो ट्वेल्व कैन नॉट आस्क फोर्टी एट बट ट्वेल्व कैन आस्क थर्टी टू सो थर्टी टू विल देन आस्क फोर्टी एट A 48 then will ask 60, or 60 will will respond to to this guy 12. Okay, here is the value corresponding to key 53. So, look, the answer was very quickly. It was a little bit quickly. But still, we have to do some traversing. Okay, so it's reduced from six to three messages. Now it turns out that there is a compromise that you have to make. Yeah, so all of them connect with each other. Query will be resolved. Or maybe only with the predecessor and successor connection. क्वेरी को ऑर्डर ऑफ एन लग जाएगा द मिडल ग्राउंड से इज के इफ यू इट इज कम अप इट इज पॉसिबल टू कम अप विद डिजाइन जिसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन नेबर्स हो आपके और ऑर्डर ऑफ लॉग एन जो है मैसेज इन द्वेरी दिस इज ग्रेट वो भी लॉग एन हो गया वो भी लॉग एन हो गया ठीक है सो How do you handle the peer churn? So last couple of slides. How do you handle the peer churn? Um, peers may come and go. Uh, each peer knows addresses of now not just one successor. उसको हम two successor कर देते हैं. ठीक है? दो successor बता देते हैं. So each peer periodically pings its two successors to check aliveness. कि वो alive भी हैं या नहीं हैं. ठीक है? अगर कोई dead हो गया तो वो फिर next पे चला जाएगा. If the immediate successor leaves, if the immediate successor leaves. चूज द नेक्स्ट सक्सेसर एज द न्यू इमीजिएट सक्सेसर ठीक है और फिर उसके बाद एग्जाम्पल इसकी ये है कि पीयर फाइव अगर एब्रेप्टली डीप कर जाता है फोर ने ट्रैक रखा हुआ है फोर ने फाइव के साथ भी रखा हुआ है और एट को भी उसको उसको पता है इफ फाइव एब्रेप्टली लीव फोर को पता चलेगा वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पिंग करेगा उसको और वो अगर फाइव अलाइव नहीं होगा देन इट विल आस पियर फोर विल डिटेक्ट दैट पियर फाइव हैज गॉन देन इट विल मेक एट As its immediate successor. So, ये जो है ये फाइव चला गया यहाँ से रिंग से निकल गया और फोर जो है वो डायरेक्ट जो है वो एट के साथ थ्रू हो गया है लेकिन अब उसके पास एक ही सक्सेसर रह गया अब वो एट से कहेगा भाई प्लीज टेल मी के हु इज योर नेक्स्ट सक्सेसर वो कहेगा जी टेन है तो फोर जो है वो टेन को अपना सक्सेसर का सक्सेसर वहां पर डाल देगा सो फोर विल आस्ट एट हु इज योर इमीजिएट सक्सेसर इट विल मेक द एट इमीजिएट सक्सेसर एज एट सेकेंड सक्सेसर ठीक है सो दिस वे यू कैन हैंडल दियर चंड सिमिलरली यू कैन हैंडल ये एक होमवर्क के अंदर क्वेश्चन भी है कि आपने एक पीयर अगर एड हो जाता है तो वो किस तरीके से करेंगे उसको हैंडल सो हाउ डू यू बूट स्ट्रैप डी एच टी डी एच टी बिटोरेंट को बूट स्ट्रैप कैसे करेंगे इसको बूट स्ट्रैप करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं सो दिस कुड बी एम्बेडेड इन द इन द टोरेंट फाइल आपको शुरू में कैसे पता चलेगा कि आपने 
आपने किस से बात करनी है दिस इज रिकमेंडेड व्हेन अ टॉरेंट फाइल इज इज क्रिएटेड सो इट कुड बी एम्बेडेड इन द टॉरेंट फाइल इटसेल्फ जो कहीं वेबसाइट पे मिल सकती हैं ईमेल पे पब्लिश हो सकती हैं किसी न्यूज़ ग्रुप के अंदर जा सकती हैं और इट कुड बी हार्ड कोडेड कुड बी हार्ड कोडेड नोड्स रन बाय ऑर्गेनाइजेशन विद वेरी लॉन्ग रनिंग सर्वर्स और ये अक्सर जो है बेट टॉरेंट के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके अंदर आता है dht.transmission bt.com router.utorrent.com router.bittorrent.com so um so ye hard code bhi ho sakte hain theek hai or this could be done through peer conversations ask the peers that you are already know um who are down, downloading the other torrent file. so dht nodes versus bittorrent peer um so there is one dht node who is responsible one one entity is the dht node who is responsible for resolving the query ke ye ki hai iske corresponding value bata de um, so they participate in the dht peers participate in one or more torrent downloading uploading ke liye istemal hote hain theek hai dusron se connection banayenge chunk request karenge chunk bhejenge chunk lekar aayenge so these are the guys who are called peers normally ek node ke andar ye dono functionalities hote नोड भी वो डीएसटी नोड भी बनेगी वो पीयर भी बनेगी बट प्लीज टू आर इंडिपेंडेंट थिंग्स बीइंग अ नोड एंड अ पीयर इज इंडिपेंडेंट यू कैन जस्ट बी अ पीयर एंड नॉट अ डीएसटी नोड आप कहेंगे मैं क्वेरीज रिजॉल्व नहीं करता मैं सिर्फ पीयर बनूंगा ठीक है एंड नॉट रिस्पॉन्ड टू डीएसटी क्वेरीज और डिसेबल द डीएसटी इन द क्लाइंट क्लाइंट में डीएसटी को डिसेबल कर सकते हैं आप यू नो ऑल द ऑल द क्लाइंट्स विल हैव दिस फंक्शनलिटी यू मे स्टिल बी एबल टू क्वेरी द डीएसटी नेट आप खुद क्वेरी कर सकते हैं अगर आप क्वेरी खुद से रिजोल्व ना भी करें लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आंसर नहीं देंगे लेकिन क्वेश्चन फिर भी पूछ सकते हैं सो यू कैन आल्सो जस्ट बी अ डीएसटी नोड एंड नॉट अ पीयर कुछ अपलोडिंग डाउनलोडिंग नहीं कर रहे होंगे बस सिर्फ क्वेरी रेजोल्यूशन का काम होगा आपके पास खिदमत खल के लिए सो यू एनेबल द डी एच टी इन द क्लाइंट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टॉर दिस ऑल्सो दिस हेल्प ग्लोबल डी एच टी नेटवर्क एंड स्टोरिंग दी वैल्यू पेयर फॉर random torrents by se logon ki madad kar theek hai and you can also be both which is the most likely case um ke ek dht node bhi honge logon ki query bhi resolve kar rahe honge khud bhi sawal puch rahe honge aur bit torrent peer bhi honge content uploading downloading ke andar istemal kiya jayega so this uh, this is a very brief overview of dht and bit torrent um on lms i will share the uh, the paper that i was uh, referring to it's uh, this paper is about 15 years old Uh, bit torrent had come out maybe 3 4 years 5 years into uh, after the bit torrent was uh, was invented um very very well written paper uh, ucla se hai and uh, take a look at that that paper nothing much has changed since then at least in in terms of concepts uh, ye sab cheeze jo aaj humne cover ki hai uske andar batayi hui and uh, yeah um so there is a, a few more slides on uh, on on skype p2p case study using skype but we will skip that um, please make sure that you go through these slides uh, skype zoom log aajkal bahut zyada use karte hain whatsapp uh, messenger um, this this talks about the architecture of of skype uh, very briefly um, and very very intuitive koi aapko jo hai wo iske liye very bahut aasan iska architecture hai koi clients hain ek dusre se baat karenge skype ke ek central mode se जो हमने शुरू में बताया था सेंट्रल नोट से जाके पूछेंगे कि जॉन का इस वक्त करंट आईपी एड्रेस क्या है उस आईपी एड्रेस को कनेक्ट कर देंगे देर आर सम सम ग्लिचेस व्हिच माइट हैपन इफ दीस गाइस आर बिहाइंड व्हाट वी कॉल अ नेट हमें पता नहीं अभी नेट क्या होती है नेट नेक्स्ट चैप्टर के बाद पता चलेगी तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन इन सम डिटेल बट स्काइप जनरली विल वर्क वेरी वेल Zoom विल वर्क वेरी वेल WhatsApp वर्क वेरी वेल वी ऑल नो दैट so i will i will stop here if there are any questions i will be happy to take those koi questions hai any questions koi question no question so we have a we have a test on sunday at 4 to 4:35 4 to 4:35 30 minute test um as you do we we'll try to have one almost every weekend great thank you very much so i'm going to stop here now stop the sharing and then finish the the meeting thank you very much doctors